hace unos días nada más asumió como nueva secretaria del sindicato de municipales. Absolutamente histórico, ¿no? Histórico. Ya habíamos marcado lo que fue la elección, claro. lo que devino un cambio después de muchísimos años de Mucho. etapas de Walter Carranza como conductor del gremio de municipales. Sí, pero además la primera mujer en la historia y eso también es, realmente es, es un avance, es una noticia importante. Por primera vez el sindicato de municipales de la ciudad de Río Cuarto va a ser dirigido por una mujer. ¿Y con qué gremio se ha encontrado? ¿no? ¿Cómo está la estructura del gremio? La estructura, cuando hablamos de estructura económica, financiera, claro. desde lo edilicio, desde las negociaciones con el intendente, estuvo reunida con el intendente municipal hace algunos días, Jorgelina Fernández, la nueva titular del gremio de los municipales, está en contacto con nosotros. Hola, Jorgelina, muchas gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día a todos ahí. Bien. Bueno, la primera pregunta es... ¿Cómo encontraste el gremio después de tantos años? Bueno, nosotros eh, anoche ¿no? estábamos evaluando con los compañeros hace ocho días que asumimos. Eh, y bueno, nos tuvimos que poner de lleno estos días a, al margen de otras cuestiones que también tenemos que abordar, a todo lo que es la cuestión administrativa, ¿no? Sí. Eh, y en ese contexto, bueno... Digamos, cuando asumimos no nos fue entregada prácticamente ninguna documentación, así que tuvimos que ponernos literalmente de cabeza a buscar eh, papelería, libros, eh, bueno, todo lo que es atinente a la, a la administración del sindicato, porque bueno, no la teníamos, así que, pero, eh, sin embargo... Eh, de eso que hemos recabado decidimos hacer en el día de ayer una reunión informativa con todos los compañeros para poner en, en como un informe preliminar más allá de otras acciones que vamos a llevar adelante sí. eh, para, para que los compañeros supieran ¿no? en el, de dónde estamos partiendo en, nuestra, en esta nueva gestión así que lo que hemos recabado se refiere a deudas impositivas, a deudas de servicios, de, por ejemplo, rentas, inmobiliario, bueno, los juicios que hay contra el sindicato, ustedes recuerdan el acontecimiento este que hubo con el tema de los créditos, que se les descontaba a los compañeros y, y esos no, no eran abonados en la financiera, bueno, esos tenemos montos globales, eh, todo lo que es referido a, a sueldos, aportes y contribuciones, el sindicato tiene cuatro empleos empleados registrados, eh, al cual en, en uno de los casos se le debería prácticamente un año de salario, mm. este, más todo lo que sea aportes y contribuciones, que, se, que, que eso se, se paga a través de la AFIP. Y bueno, tuvimos que um, ir a hablar también a la AFIP para que poder destrabar toda la cuestión administrativa en cuanto a la, al acceso a las cuentas bancarias. Ustedes saben que cuando uno debe en la AFIP, eh, la AFIP bloquea las cuentas, así que bueno, tuvimos que asumir un compromiso eh, de poder regularizar la situación para, para poder normalizar esto y hacer frente con los pocos ingresos que tiene el sindicato, eh, hacer frente a todo lo, lo que viene, ¿no? Bueno. Y eso fue lo que hicimos anoche, eh, informar a los compañeros. Por lo que describiste, Jorgelina, no tenés una tarea para nada fácil, te encontraste con un panorama difícil, ¿no? por todo lo que describes recién. ¿Cuántos desafíos? Sí, 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 sí tal cual. Eh, eh, es un, está ahogado financieramente el, el sindicato. Tiene aproximadamente, es, es preliminarmente, ¿no? Siempre hablando porque no sabemos si mañana o pasado vamos a recibir alguna otra notificación judicial o algo. Este, estamos aproximadamente en los 12 millones de pesos de, de deuda. ¿12? Imagínense ustedes... ¿Cómo? 12 millones de pesos. Sí. sí, imagínense ustedes lo que es para un sindicato con 500 afiliados tener ese, ese problema, ¿no? Eh, porque además, lo, por ejemplo, los, los empleados nuestros eh, del sindicato tienen otro convenio colectivo, otros son gente que está afiliada a UTEDIC, son convenios colectivos distintos cobran más que nosotros, <ríe> así que estamos muy comprometidos, tenemos comprometido de casi más del 50% del, del presupuesto, estos 12 millones de pesos es, significan eh, 
mantener cerrado el mes, más de un año el sindicato sin ninguna actividad, ¿no? Es decir, no tener absolutamente ningún gasto ni de luz ni de nada este, para poder salvar eso. En realidad la deuda más grande es con AFI, ahí hay 7 millones de pesos. Este, así que, bueno, prontamente vamos a tener que regularizar toda la, esa situación porque... Si no, este, no vamos a poder seguir trabajando, pero, Jorge Lina, pero bueno, al margen de todo sí. esto, eh, vamos no eso bajo ningún concepto nos ha hecho perder ni las ganas ni la fuerza de trabajar por, lo, por los derechos de los trabajadores. Esto no tiene que significar eh, bajo ningún concepto que no vamos a dar las luchas que, que tenemos que dar. Una consulta, ¿van a avanzar en una auditoría y en buscar responsables, digo ya, dentro de lo que es lo judicial? Sí, de hecho, digamos, nosotros justamente ayer en la mañana nos recibió el rectorado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que ya lo habíamos anticipado en algún otro momento, incluso antes de, de asumir, de evaluar esta posibilidad, para que desde la universidad se haga una auditoría, ¿no? Porque más allá de, de este informe que dimos anoche a los compañeros, lo que hay que hacer es una auditoría como corresponde, Uh -huh. eh, porque creemos básicamente que las instituciones, este tipo de instituciones más que nada hay que cuidarlas, son instituciones democráticas que forman parte de la democracia y de la, de la dinámica son de los trabajadores nada más ni nada menos y hay que cuidarlas y si eso no se cuida, bueno habrá que ver los responsables porque también estamos medio cansados todo, y me refiero a todos en general ¿no? uh -huh. los argentinos estamos cansados de que nos metan la mano en el bolsillo y acá no pasa nada y los que vienen atrás se tienen que hacer cargo. Acá lisa y llanamente le falta el dinero a nuestros afiliados. O sea, porque no sabemos dónde está. Claro. Entonces, este, una auditoría es lo más conveniente y hecho por la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es una institución de renombre y eh, de trayectoria en nuestra ciudad, de, que aparte es neutral, nosotros creemos atinados que lo tienen que hacer ellos y en función de ese resultado veremos en asamblea con, con todos los afiliados y afiliadas qué pasó hasta aquí. ¿Te reuniste con el intendente? ¿Cómo? Si te reuniste con el intendente. Sí, 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 sí. Eh, la semana pasada tuvimos la, la reunión protocolar. La verdad es que nosotros le evaluamos como muy positiva este... Incluso creemos también que ha cambiado ¿no? la postura que veníamos trayendo. Recordemos que cuando éramos autoconvocados municipales no, no pudimos acceder nunca claro. a una reunión con él, pese a haberlo solicitado. Bueno, eh, habiendo ganado las elecciones, eh, nos tuvo que recibir. Jorge <ríe> Pero en este, en este contexto nosotros lo valoramos muy, muy positivo porque hay predisposición incluso a trabajar en conjunto. Lo que nosotros fuimos a ofrecer eh, es este eh, trabajo en equipo, propuestas, hay reformas estructurales que hay que hacer dentro del municipio con respecto a los recursos humanos, la reforma del estatuto municipal. Creemos en el rol político ¿no? de los trabajadores, en la participación de la elaboración de un organigrama, en la participación... Claro. del armado de los concursos, en la participación de la discusión presupuestaria. De hecho, todo eso fue, digamos, bien recibido por parte del Ejecutivo, eh, por lo menos en los dichos. Así que ahora lo vamos a plasmar en, en actas compromiso de trabajo que nos lleve hacia adelante en, en, en el tratamiento porque de, del recurso humano municipal porque estamos convencidos de que el recurso humano es la fuerza real de trabajo, es lo que hace que impacte en el vecino tanto la ejecución de políticas públicas como la prestación de servicios. Así que en ese contexto es que nosotros eh, ofrecimos nuestro trabajo. Hay un equipo de trabajo ahora en el, en el sindicato. Eh, tenemos asesores legales, legales y contables que nos están ayudando y eso fue, fue lo que fuimos a ofrecer. Y bueno, y a pedir, sí, también obviamente que eh, estamos con el salario por debajo de la canasta básica, así que lo prioritario en estas próximas paritarias será llegar a esta canasta básica, que nos saque en esta primera etapa 
de, de los salarios de pobreza que hay, en algunos casos la indigencia, eh, para poder comenzar a, a trabajar mejor y, y avanzar en, en, esta, en estas cuestiones ¿no? de derechos. Sí. Siempre lo vengo diciendo, no puede haber un trabajador que, que no llegue a la canasta básica de alimentos porque eso es perder el valor que tiene como trabajador, no, no acceder a, a sus necesidades básicas le, le hace perder el valor del trabajador. Jorgelina, muchísimas gracias. Bueno, vamos a estar muy atentos ¿no? a esa deuda millonaria que bueno, tiene el gremio allí de los municipales que ustedes ayer se la han notificado a los afiliados. Un fuerte abrazo y muchas gracias un por abrazo. el contacto. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igual. Hasta luego.